ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു കുർത്തി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ നെക്ക് ക്യാൻവാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസൈനർ ലൈസും ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിൽ ഒരു ചെറിയ ലൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻവാസ് വെക്കാതെയാണ് തയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാട്ടോ ഈ ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കുർത്തി ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഡെനിൻ ടൈപ്പ് തുണിയാണ് മീറ്ററിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ ഇത് കിട്ടും ഇതൊരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ഡെനിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ലൈനിങ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല അമ്പത്താറ് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു തുണിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു കുർത്തിയാക്കി മാറ്റാം ഈ തുണീനെ നമ്മൾ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് മടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല വീതിയുള്ള തുണി ആയതുകൊണ്ട് പരമാവധി തുണി വേസ്റ്റ് ആവാതെയാണ് ഞാൻ മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് റോങ് സൈഡിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു അര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മാർജിൻ ലൈനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മുടെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഷോൾഡർ ലൈനിൽ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്തു ഏഴ് ഇഞ്ച് കഴുത്തകലം അഥവാ നെക്ക് വിടുത്ത് അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ലേസ് ആണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വന്നത് അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്ക് വിടുത്തിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് ഒരു സ്ലോപ്പായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആം ഹോൾ ലെങ്ത് ആയിട്ട് ആറര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആറര ഇഞ്ച് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആം റൗണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആയിട്ടുള്ള അളവാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ആം റൗണ്ടിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി ആറര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആം ഹോൾ കറവ് അഥവാ ഫ്രഞ്ച് കറവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കറവ് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്ക് ആം ഹോള് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് ആറരയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് മൂന്നേകാൽ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു കറവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഈ ചെസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഈ കറവ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് അതിന് ശേഷം ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരുന്നു ഒരു ഇഞ്ച് ലൂസിന് അഥവാ ഈസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മാത്രമാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾഡർ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് ആ ലൈനിൽ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നായിരുന്നു അതായത് എട്ടേകാൽ ഇഞ്ച് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ലൂസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പതേകാൽ ഇഞ്ചിൽ ഇതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ചെസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്നും വേസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹിപ്പ് ലെങ്ത്ത് ആണ് അതായത് സ്ലിറ്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ അവിടെ നമ്മുടെ ഹിപ്പ് റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ പത്തേകാലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പ്ലസ് അര ഇഞ്ച് മാത്രം ഈസിന് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അധികം ലൂസ് ഇട്ടാൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അര ഇഞ്ച് മാത്രം ലൂസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പത്തേ മുക്കാലിൽ മെഷർ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊരു ചെരിവ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വരയ്ക്കരുത് ചെറിയൊരു ചെരിച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കുക നാൽപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ലൈനാണിത് അവിടെ സ്ലിറ്റ് വിഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ സ്ലിറ്റ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സീ മലവൻസ് അഥവാ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു ട്രേസിംഗ് വീൽ
നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ആം റൗണ്ടിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഈ ആം ഹോൾ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ആം ഹോളിൻ്റെ അളവും കൂടെ മെഷർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇവിടുത്തെ ആം ഹോളിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എട്ടര ഇഞ്ച് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ചെസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എട്ടര പ്ലസ് ഒന്ന് ഒൻപതരയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ അളക്കുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ ഈ ടേപ്പിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് വരിക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒൻപതരയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് കാലിഞ്ച് കുറഞ്ഞോ കൂടിയായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒൻപതര ഇഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആം ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം കേട്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണേ നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ് ഹൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് മൂന്നര ഇഞ്ച് ക്യാപ് ഹൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഏഴര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഏഴര ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഇനി എനിക്കിവിടെ ആറര ആയിരുന്നു പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ഈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഏഴര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ ഏഴര മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് ടേപ്പിനെ പിടിക്കുക അപ്പം എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു എട്ടേകാലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് നാല് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഫ്രഞ്ച് കറിവിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു കറിവ് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോഴും നമ്മളിതാ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് ബാക്ക് ആം ഹോൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കറിവ് വയ്ക്കുക വീണ്ടും ഈ ലൈനിലേക്ക് മുട്ടുന്ന പോലെ ഒരു കറിവ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ഒരു ഇഞ്ച് മുൻപ് തന്നെ ഈ രണ്ട് ലൈനും അതായത് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ആം ഹോളുകൾ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇവിടുത്തെ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർജിൻ ലൈനിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ആ ലൈനിൽ സ്ലീവ് ഓപ്പണിൻ്റെ അളവ് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇവിടുത്തെ സ്ലീവ് ഓപ്പൺ അഞ്ചര ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ചര മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിതാ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി സീം അലവൻസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം താഴെ ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതം കൊടുക്കുക സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചിടാം എങ്ങനെയാണോ ചുരിദാറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ അപ്പം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അതുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഈ രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് കിട്ടി ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചുരിദാറിൽ വെക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇതാ ഫ്രണ്ടും ഫ്രണ്ടും അറേഞ്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നെക്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ലേസാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ ലേസിനെ ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് മടക്കി ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്
എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു പീസ് ഇവിടെ നിർത്താൻ കാരണം നമ്മളത് തുണിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് അത് ആ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിന് ആ നെക്ക് വിടുത്ത് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിവിടെ നിർത്തിയത് ബാക്കും ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് നെക്ക് വിടുത്ത് നാലര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് എന്നിട്ട് ഇതായി ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ക്യാൻവാസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു കത്രിക സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരിക്കലും തുണി വെട്ടുന്ന കത്രി കൊണ്ട് ക്യാൻവാസോ മറ്റുള്ള പേപ്പറുകളോ ഒന്നും തന്നെ വെട്ടാൻ പാടില്ല കാരണം അതിൻ്റെ മൂർച്ച പെട്ടെന്ന് പോവും ക്യാൻവാസ് തുണിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തുണിയുടെ ഉൾവശത്ത് വേണം ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു പീസിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ അരികത്തൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ശരിയാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് ഈ ഒരു നെക്ക് എടുത്തു വെച്ചു നല്ല വശം നല്ല വശം തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ആ നോച്ച് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൻറ്റർ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മളിതായത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ സ്റ്റിച്ചിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെടരുത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് മടക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഈ അരികത്തൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരികത്തൂടെ ഫുള്ളും അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ലേസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ലേസ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇതാ പിന്നെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ സ്റ്റിച്ച് ഇതാ ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റിച്ച് അടുത്തത് നമുക്ക് ബാക്ക് പോർഷൻ ശരിയാക്കാം നല്ല വശത്ത് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം അങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക സെൻറ്റർ നോക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്ക് നെക്ക് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നന്നായി ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പിടിച്ച് പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ നോക്കണേ എന്നാലാണ് അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത് ശരിക്ക് ഭംഗിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഷോൾഡറുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മറച്ചു നോക്കുക ഒപ്പമായിട്ടുണ്ടോന്ന് ഇതാ ഇതിവിടെ ഒപ്പത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കാൽ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് മറച്ചടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു ബൾക്കിനെസ് തോന്നില്ല ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ട് തോന്നില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് ഷോൾഡറിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ബാക്ക് നമ്മളിതാ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാത്രം എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഹാൻഡ് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് ശരിയാക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് താഴെ മടക്കി തയ്ക്കുക രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വീതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ലേസ് ഞാൻ ഇതുമ്പോൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്ലീവിലും ലേസ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കേറ്റിയാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷന് നമ്മളിത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തയ്ച്ചു തുടങ്ങുക സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോച്ചിട്ടിട്ട് അതും ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലീവും ചെയ്യുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഇനി താഴത്തേക്ക് തയ്ക്കാൻ പോവാണ് ആ റേഞ്ച് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സ്ലിറ്റിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും താഴെ വരെ തയ്ക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് സ്ലിറ്റും ചെയ്യാം ഇതാ സ്ലിറ്റ് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഒരു അരികത്ത് കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കൂലേ അതും കൂടെ കൊടുക്കുക ശരിക്കും ആ ബോക്സൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്ലിറ്റ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടിഭാഗം ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുർത്തി തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും ബായ്